ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் ரெண்டு டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் செகண்ட் டைப்பில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் வெலாசிட்டியை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டோ ஒய் பை டோ டீனி தான் இதில் ஒய் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டீல இருக்கும் ஸோ டோ ஒய் பை டோ டீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி இதுதான் வெலாசிட்டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் இதில் நம்ம டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கிடச்சிரும் தட் இஸ் இனிஷியலி டீக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் டோ ஒய் பை டோ டீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் செகண்ட் டைப்பில் இந்த டோ ஒய் பை டோ டீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொஸ்டினில் கொடுக்கல அப்படின்னாலோ அல்லது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலோ அது ஃபஸ்ட்டு டைப் சப்போஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது செகண்ட் டைப் ஓகேவா அண்ட் இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு மூணு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒன்று வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன் அடுத்தது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் ஒன்று படிப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் அண்ட் இந்த யூனிட்டில் கொஸ்டினில் எல்லாம் எந்த டைப்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்தாலே அது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஓகேவா சப்போஸ் கொஸ்டினில் ராடு அல்லது பார் தட் இஸ் எ ராட் ஆஃப் லென்த் எல் சென்டிமீட்டர் அல்லது அ பார் ஆஃப் லென்த் எல் சென்டிமீட்டர் அப்படி எல்லாம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சப்போஸ் ஃபைனைட் பிளேட் இன்ஃபைனைட் பிளேட் அப்படின்னு பிளேட்டுங்கிற வேர்டு இருந்தது அப்படின்னாலே அது வந்துட்டு டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அ டைட்லி ஸ்ட்ரெச்சடு ஸ்ட்ரிங் வித் ஃபிக்ஸட் எண்டு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் இஸ் இனிஷியலி இன் இயர் பொசிஷன் கிவன் பை ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் அட் எனி டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் அட் எனி டைம் டி தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய்யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி எனி டினோட் பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்துட்டு டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சி ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டையும் ஃபிக்ஸடாக கட்டி வச்சுருக்காங்க சப்போஸ் இது தான் அந்த ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுக்கோங்க இதோட ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் எதெல்லாம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாம் தான் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் எண்டு பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எல்லாம் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்துட்டு எல் இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டும் ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட்னாக்க ஒரு மூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இருக்காது அண்ட் அடுத்ததாக இனிஷியல் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதோட வேல்யூவை கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டீனி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் நம்ம டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ தான் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ஸ்ட்ரிங்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பற்றி ஒன்றுமே கொடுக்கல ஸோ நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டியை சீரோன்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் உள்ள ஃபஸ்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன் அதை எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த டைப்பில் நாலு பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வரும் அந்த நாலு கண்டிஷனையும் எழுதிடணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம எப்படி எழுதுறதுனா இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டும் ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ஃபிக்ஸடாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட் அப்படின்னாக்க மூமெண்ட் கிடையாது மூமெண்ட் இல்லைன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாது தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கரெக்ட் சொல்யூஷன் எழுதணும் இதுதான் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி கிவிஷனோட கரெக்ட் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷனில் சி ஒன் பி சி டூ சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் அப்படின்னு ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு கான்ஸ்டன்ஸையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட நாலு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்க இந்த நாலு கண்டிஷனையும் யூஸ் பண்ணணும் இதில் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி கிவிஷனில் உள்ள டைப் ஒன்ல உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு தட் இஸ் அந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த டைப்பில் சேமாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னுட்டு ஒரு சொல்யூஷன் எழுதுவோம் அந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் வரைக்கும் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக ப்ரீவியஸ் ட்ரூ வீடியோஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளேஷன் தேவைப்படுறவங்க வீடியோ நம்பர் ஒன் அல்லது டூவை பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் அடுத்ததாக நம்ம இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இக்விஷன் நம்பர் ஒன்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு இக்விஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள இதோட வேல்யூ ஜீரோ இது வந்துட்டு கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் படி அண்ட் ரைட் சைடில் கா ஜீரோ சைன் ஜீரோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் கா ஜீரோக்க வேல்யூ ஒன் சைன்ஸ் ஜீரோக்க வேல்யூ ஜீரோ இப்படி எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் இருந்து நமக்கு சி ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சி ஒன்னோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த இக்விஷன் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இதில் சி ஒன்னுக்கு ஜீரோ போடுறப்ப இந்த டேம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஓகேவா இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூனையும் அசீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் செகண்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணணும் இதுதான் செகண்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இதில் பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் இருக்குதா ஸோ இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸுக்கு எல் அப்படின்னு இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கொண்டு நம்ம அடுத்ததாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கண்டிஷன் நம்பர் டூ படி இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோ தான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நமக்கு பி க வேல்யூ என் பை பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த பியோட வேல்யூவை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் கொண்டு அடுத்ததாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் அந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன் தான் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகி இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீயாக அப்ளை பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ என்னதுனா டோ ஒய் பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா சீரோ ஈக்குவல் டு சீரோ அண்ட் இந்த கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டோ ஒய் பை டோ டிக்கு வேல்யூ வேணும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஒய்யோட வேல்யூ தான் இருக்குது அதனால் என்ன செய்யலாம்னா இந்த இக்குவேஷனை டீயை பொறுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு டோ பை டோ டி ஆஃப் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகிரும் அண்ட் இங்கே நம்ம வந்துட்டு பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே டீயை மட்டும் தான் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு காஸ் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் தான் டீங்கிற வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இது தவிர ரிமைனிங் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் பட் இது எல்லாமே ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமையும் தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் சி த்ரீ இன்ட்டு இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரெண்டாம் ப்ராடக்டில் இருக்குது சி த்ரீ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த சி த்ரீ எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க காஸ் ஏஎக்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் சைன் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது என் பை ஏ பை எல் இருக்குதா எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் இங்கே டி இருக்குது ஸோ இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் சைன் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இன்ட்டு ஏ ஏக்கு பதிலாக இங்கே இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதா அது அப்படி எழுதிடும் தென் ப்ளஸ் அடுத்து செகண்ட் டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் செகண்ட் டேமில் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி ஃபோர் இருக்குதா தென் இன்ட்டு இந்த சைன் 
இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாதுங்க இந்த டோ பை டோ டி ஆஃப் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாச்சி இது வந்துட்டு நம்ம தேர்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இது ஆக்சுவலி கரெக்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ சி ஃபோர்க்கு வேல்யூவை இந்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இங்கே தான் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது சி டூவும் சி ஃபோரும் ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணால் அகைன் என்ன ஒரு புதிய கான்ஸ்டண்ட்டு தான் கிடைக்கும் அந்த புது கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம பிஎன் அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதணும் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதணும் இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுறதுனா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒன் அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்தது எண்ணுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்தது இதில் எண் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும் இதே போல் எண்ணுக்கு அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு ஒரு சமேஷன் வேல்யூ கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூ தான் இது இதை தான் நம்ம மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு இதே ஃபங்க்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு சமேஷன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் போதும் வேறு என்ன ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த டைப் ஒனில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சேம் ஸ்டெப் தான் வரும் ஓகேவா அண்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டண்ட் தான் இருக்குது பிஎன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம லாஸ்ட் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லாஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு இது அண்ட் இந்த கண்டிஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் இது வந்துட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஷுவலாக பிஎன் கால்குலேஷனுக்கு ஆஃப் ரேஞ்சு சைன் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சைன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் ரேஞ்சு சைன் சீரீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலே ரொம்ப ஈஸியாக தட் இஸ் அந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா இல்லாமலே ரொம்ப ஈஸியாக இந்த பிஎனோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த லாஸ்ட் கண்டிஷனில் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பட் டீக்கு பதிலாக தான் இங்கே சீரோ இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல டி இருக்கிற பிளேஸ்லாம் சீரோ அப்படின்னு ரெண்டு சைடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் படி இது தான் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த கா சீரோக்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் கா சீரோக்க வேல்யூ ஒன் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த சமேஷன் அப்படி விரித்து எழுதணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே சைன் கியூபில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் வச்சு எழுதணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சைன் கியூப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முல த்ரீ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் தட் இஸ் இங்கே பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை நம்ம இல்லாமல் மாற்றணும் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக இப்படி எழுதிடலாம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஓகேவா அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த சமேஷனை நம்ம விரித்து எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது எண் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இங்கேயும் இங்கேயும் டூவாக மாறிடும் இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்தது எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த பிஎன் இதை தான் நம்ம இந்த சீரீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படின்னுட்டு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம பிஎன் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா இதோட வேல்யூஸாக நம்ம தனித்தனியாக ரொம்ப ஈஸியாக இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் ஒன்று போல் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணுனா போதும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது சைன் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இதே சைன் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இந்த ரைட் சைட்லேயும் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம சைன் பை எக்
ஸோ லெஃப்ட் சைடில் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒய் நாட் பை ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல்லுக கோஎஃபிஷன் பி த்ரீ ஸோ பி த்ரீக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த டேம் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இருக்குதா இதோட கோஎஃபிஷன்ட் வந்துட்டு பி ஃபோர் தான் பட் லெஃப்ட் சைடில் சைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இல்லை ஸோ பி ஃபோருக்கு வேல்யூ நமக்கு ஸீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்லி இந்த ரெண்டு டேம் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே பி ஒன் அண்ட் பி த்ரீ இந்த ரெண்டுக்கும் தான் நான் ஸீரோ வேல்யூ இருக்கும் ரிமைனிங் ஒரு டேமும் லெஃப்ட் சைடில் இல்லாததுனால அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் எல்லாத்துக்கு வேல்யூவும் ஸீரோ அப்படின்னு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இது தான் மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இதில் வந்துட்டு நமக்கு பி என்னுங்கிற டேம் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எல்லாமே தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த சீரீஸை விரித்து எழுதிக்கிட்டு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸட்ரா எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதை நம்ம விரித்து எழுதணும் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு இதில் எண்ணுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும்னா பி ஒன் இன்ட்டு சைன் இங்கேயும் ஒரு ஒன் போடணும் இங்கேயும் எண்ணு இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடணும் அப்போ பி ஒன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு காஸ் பை ஏடி பை எல் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுட்டு எண் இருக்கிற இடத்துலலாம் ட்ரூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே 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 மூணு இடத்துலையும் ட்ரூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூவை எழுதணும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இந்த மூணு இடத்துலையும் எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய வேல்யூவை எழுதணும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி நம்ம இந்த ரைட் சைடாக விரித்து எழுதணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதில் உள்ள இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இதில் பி ஒன்னுக்கும் பி த்ரீக்கும் தான் நான் ஸீரோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த பி ஒன்னுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அண்ட் பி டூக்கு வேல்யூ இங்கே ஸீரோவா ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் இது அப்படி இல்லாமல் போயிடும் அண்ட் பி த்ரீக்கு வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் ஒய் நாட் பை ஃபோர் ஸோ அடுத்த டேம் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு நமக்கு பி ஃபோர் அந்த டேம் இருக்கும் பட் பி ஃபோர் பி ஃபைவ் எல்லாமே ஸீரோவா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமும் நமக்கு ஸீரோவாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம ப்ரீவியஸாக செய்த ப்ராப்ளம் போலே தான் அங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு பதிலாக ஒய் நாட் இன்ட்டு சைன் கியூ பை எக்ஸ் பை எல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்துட்டு சைன் ஏ காஸ்பி அந்த ஃபார்மில் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தையும் நீங்கள் ப்ரீவியஸாக செய்த ப்ராப்ளம் போலே தான் நீங்கள் செய்யணும் தட் இஸ் இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் ஃபோர்த் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்துருந்து தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இங்கே ஒய் நாட் இன்ட்டு சைன் கியூ பை எக்ஸ் பை எல் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க பட் அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக என்ன இருந்ததுன்னா கே இன்ட்டு சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு காஸ் டூ பை எக்ஸ் பை எல் இப்படி இருக்குதா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் அண்ட் காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு காம்பினேஷனில் இருக்குது பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம இந்த சீரீஸை விரித்து எழுதுனா சைன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் லெஃப்ட் சைடில் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் சேர்ந்து இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணணும் இது வந்துட்டு சைன் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா தட் இஸ் சைன் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே கேக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோவும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு சைன் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் இருக்குது பிக்கு பதிலாக டூ பை எக்ஸ் பை எல் இருக்குது ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கே தி ஹோல் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பை எக்ஸ் பை எல் அந்த டேம் வரும் தென் ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் பை எல்னா ஒன் டைம்ஸ் பை எக்ஸ் பை எல் டினாமினேட்டரில் டூ வரும் அதை வழியில் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இப்படி கிடச்சிது பார்த்தீங்களா அதாட் இஸ் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் டேமும் சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் டேமும்